Sindaco Gemmato, un atto eh, intimidatorio che si è verificato per la prima volta qui a Terlizzi. Eh, secondo lei ci sono delle ragioni per cui si può giustificare un, un fatto del genere? Ma, eh, ci abbiamo pensato tantissimo e non c'è nessun, nessuna situazione che possa motivare e giustificare un atto di questo tipo. Eh, da parte mia eh, e parlo da parte mia e da parte nostra, perché io parlo anche a nome di tutti gli amministratori del Comune di Terlizzi, abbiamo sempre agito a tutela dell'interesse collettivo, abbiamo sempre agito a tutela della comunità, siamo con la coscienza a posto e quando si è con la coscienza a posto si è forti, si è particolarmente forti. Ecco, lei ha sporto denuncia ai carabinieri, denuncia eh, contro ignoti, però si era verificato anche un altro fatto precedente, eh, due giorni fa, eh, prima del proiettile vero, c'era stata la fotocopia di un eh, proiettile? Eh, precisamente nella giornata di ieri eh, ho trovato nel, nel mio ufficio la fotocopia di un proiettile, eh, chiaramente è una sorta di escalation di, di episodi intimidatori che spero sia finita, lo spero per la comunità. Ecco, qui abbiamo una situazione che si è verificata proprio l'altro giorno eh, a pochi passi da Terlizzi, cioè con il comune di Ruvo, il cui sindaco ha avuto, eh, gli hanno incendiato una, eh, una casa di campagna, oggi questo eh, ennesimo episodio. Eh, nei comuni ci sono delle tensioni di natura eh, sociale, ma sono sempre legate a persone che in un certo qual modo o chiedono un posto di lavoro oppure non hanno una casa, quindi non ci sono ragioni fondate per un gesto di, questo, eh, di questa gravità? Certamente, certamente non ci sono ragioni fondate, certamente c'è un disagio diffuso, ma è una situazione che riguarda tutti i comuni, eh, a prescindere dal colore politico dell'amministrazione, a prescindere anche dalla posizione geografica. Eh, certamente se volessimo ridurre il tutto ad una battuta potrei dire che con la frequenza di questi episodi attesta quanto sia difficile il mestiere di sindaco. E possiamo anche dire che mh, come tutti i primi cittadini che sono impegnati in prima linea eh, lei non si lascia intimidire. Nella, nella maniera più assoluta no, eh, eh, io anzi da questo, da questo punto di vista eh, voglio esprimere tutta la serenità possibile rispetto a quanto accaduto, quando dicevo siamo con la coscienza a posto lo dicevo proprio per dire che abbiamo tutti i requisiti morali per andare avanti nel nostro compito con eh, maggior convinzione di prima.